Po roce obec Dolní Dunajovice uspořádala opět třídenní obecní slavnost, tentokrát z tématy kulturní bohatství, sou náležitost a rovnoprávnost. Cílem slavností bylo opět setkávání s přátelených obcí na úrovni všech generací a také představení folkloru nejen domácího. Tento rok to je podruhé, takže pokračujeme v založení nějaké tradice a co se týká toho tématu, tak je to kulturní bohatství, sounáležitost, rovnoprávnost. Takže zatím si můžeme samozřejmě představit mnohé, ale kulturní bohatství to je to, abychom si jak kdyby i těm našim partnerům, kteří k nám přijeli, ukázali to, co je tady naší tradici, naší historii, jaký tady máme folklor, jaký tady máme kroje. Co se týká sounáležitosti, tak to je z toho důvodu, abychom tak to projevili to, že jsme tady všichni propojení, měli bychom vytvářet nějaké společenství, přátelské vazby, kamarádství, proto naše partnerské obce zde jako hosté. A co se týká rovnoprávnosti, ano, může být rovnoprávnost mezi mužem, ženou, ale může to být taktéž mezi národy, mezi jednotlivými zeměmi a mezi lidmi jako takovými. V pátek jsme to zahájili programem na základní škole, takže tento rok to máme ve znamení spolupráce s obcí Končice pod Ondřejníkem, takže základní škola, skončit přijela k nám do Rolních Dunavic. A celou organizaci pátečního odpoledne měla pod patronátem základní škola, která se postarala o opravdu velmi zajímavý program. Více nám prozradila zástupkyně ředitele školy paní Bronislava Trčková. Tady se nacházíme na, na dvoře naší školy, kde vlastně proběhlo slavnostní přivítání našich hostů z Kunčic. Poté jsme je vzali vlastně v tělocvičně, kde paní učitelky připravili sportovní a taky kulturní program. Zahájili to vlastně ukázkou cvičení na trampolínkách, které máme od letošního roka zařazené do kroužku ve škole. Poté paní učitelka se školičkou, co máme, odloučené pracovníky, v Perné, tak připravila krátkou pohádku o mravenečkovi a beruškách. Potom následovaly písničky, písničky žáky druhé a třetí, třetí třídy. A v dalším programu paní učitelka ještě vystoupili s flédničkami, které tady mají dlouhou tradici. A na závěr to ukončili žákně s tanečním kroužkem, kde nám ukázali country tance. Nyní po občerstvení bude nejdřív naše vlastně žáci čtvrtého a pátého ročníku. Je čeká takový mini turnajek v malém fotbalu a přehazované. A po obědě vlastně že zase Větší žáci z druhého stupně, tak ty čeká děvčata přehazovaná a chlapce opět malá kopaná. Po obědě máme ještě připravené, devátáci pro ně připravili netradiční disciplíny sportovní. Ve tři hodiny nás čeká vycházka na Dunajovské kopce s paní Chytrou, která nám o tom povykládá něco hodně zajímavého. Jak vnímala návštěvu partnerská základní škola skončit pod Ondřejníkem? Je to pro děti krásný konec školního roku, kdy si zpestřili ty poslední dny, kdy už se ve školách neučí, poznají nové prostředí, jedeme z hor vlastně do nížiny, takže pro nás je to změna klimatu. Pátek byl ve znamení základních škol a dětí, kdežto sobotní program byl hlavním programem obecních dní. V sobotu probíhaly velmi zajímavé přednášky zase opětovně v tom dopoledním bloku, takže měli jsme pozvaného našeho dunajovského Adama Valíka, který popisoval téma klimatické změny a vliv klimatu a život na životní prostředí. Tak jsme měli pozvanou takto vedoucí dětského stacionáře z Mikulova, která rozebírala téma pomoc handicapovaným, sociálně slabým, dobrovolnictví. A pak teda byla přednáška téma solidarita mezi národy, mezi lidmi, mezi zeměmi v rámci Evropské unie. To nám přednášela paní Karafiátová. No a vyvrcholením těch přednášek byla přednáška pana profesora Šerba z německého Arbergu, který měl téma sounáležitost napříč Evropskou unii. No ale po tomto přednáškovém bloku byl ten hlavní teda moment, 
a to bylo to, že jsme si podepsali takto navzájem memorandum o spolupráci mezi obcí Dolní Dunajovice a německým Marbergem. Tak to je taková definice toho, když si řekneme, že si tak nějak vyhovujeme, že bychom se rádi více poznali, propojovali. Ono se tím jak kdyby zoficializuje to, že potom můžeme si takto nějak dělat výměné pobyty dětí ze škol, můžou se navzájem seniori navštěvovat, můžou oni pozvat nás na jejich kulturní akce zase pro, pro změnu my, my je. Takže je to, abychom se jako potom navzájem poznávali a nabízeli si každý to své, co máme pro nás typické. Jednou z přednášejících byla i paní Andrea Stachová ze stacionáře Belikulum Mikulov, který obec Dolní Dunajovice dlouhodobě podporuje. Obec Dolní Dunajovice patří vlastně k našim donátorům, pravidelně nám přispívají určitou částkou na naši podporu. Podporují tak, jak naše vybavení, naše klienty, dávají nám dispozici i nějaké hmotné materiály pro výborovou právě těchto věcí, co jsme tady připravili. A dneska máme tu čest, že jsme tady mohli se takové krásné akce zúčastnit a představit nám, jak naše výrobky našich klientů, tak nás samotné byly kolom. Po dopoledním přednáškovém bloku pokračoval program dále na tanečním parketu. Tak ta první část je folklorní téma. Takže máme tady vystoupení našich mužských sborů, ženských sborů. Byl tady přizván takto soubor Ondřejníček, právě skončit pod Ondřejníkem, aby ukázal krásu jejich folklóru. A pak tady vystupoval náš národopisný soubor Dunajek. A teď, jak slyšíte ty melodie za námi, tak to jsou manželé Osičkovi z Lanžota, které jsme pozvali jako speciální hosty, aby právě těm našim přátelům Modinut ukázali krásu Jižní Moravy a toho našeho regionu. které z přátelené obce byly pozvány a jaké jsou pocity ze setkání nám sdělil starosta Dolních Dunajovic pan Josef Hasník. Moc se mi to líbí, mám ten pocit, že se nám podařilo dát dohromady skupiny lidí, kteří si rozumí, takže máme tady, já začnu od České republiky, už dlouhodobě spolupracujeme s obcí Lípa u Zlína, druhý rok spolupracujeme s Kunčicemi pod Ondřejníkem a vlastně včera tady byli děti z Kunčic a vlastně sportovali, seznamovali se ve škole. Myslím si, že se jim tady taky líbilo a je to takový základ toho, co bychom chtěli. Právě jsme hledali nějakou obec, která by byla z nějakého regionu, který je výrazně odlišný od nás. Takže nám se zdá, že ty beskydy zrovna jsou na tady tohle poměrně zajímavé. Dál tady máme naši dlouhodobou družbu ze Slovenska, to jsou Dechtice, zástupci z Dechtic. Ti tady byli třeba loni, tady byla zase škola Dechtická, letos naši školáci v Dechticích už byli, takže je to takový jako opravdu dlouhodobý a vracíme se k tomu, co tady bylo před nějakými skoro 50 lety, kdy ta komunikace a družba vlastně funguje s Dechticemi. Dneska tady byli taky zástupci těch středních Franků z Bavorska a Především tedy zástupci obce Arberg, kde e, vlastně jsme s nimi uzavřeli dnes dohodu o partnerství nebo takové nějaké memorandum o partnerství. Zdá se, že to bude mít nějaké pokračování, už se domlouvali na téma fotbalisté, že by se setkali, takže je to, je to na dobré cestě. Pozvaní zástupci z přátelených obcí byli přítomní i prvního ročníku Dní obce a tak jsme se jich zeptali, co se za ten rok změnilo. My už se tady potkáváme po druhé, co se za ten rok změnilo? Já myslím, že se nezměnilo vůbec nic, je to pořád stejně úžasné, tak jak to bylo, možná jenom je tu větší ještě účast, což je dobře a jsou tady strašně milí hosté a Dunajovičtí jsou úplně úžasní, berou nás tady mezi sebe a právě ta pospolitost, která je v tom takovém názvu celé té akce, je tady znát na každém kroku. Přijel s náma dnes náš hudební kulturní spolek Odřejníček, který nás reprezentuje na většiny, většinových akcích. Vzhledem k tomu, že jsme v březnu, 
podepsali memorandum o spolupráci se zdejší obci, s Dolníma Dujnovicema, takže na, na, tém, na tom memorandu, na té spolupráci pracujeme dál a tohle toto je takový další krok v té kulturní a sportovní oblasti. Myslím si, že vystoupení Ondřejničku splnilo svůj účel, že se líbilo a hlavně když jsem hovořil s lidmi z Ondřejničku, tak celý orchestr nebo celé, celé to združení si to moc užilo a moc jim tady líbí už jenom proto, že Katka Niklová, která je šéfkou tohoto združení hudebního, tak vlastně má svoji sestru v danou právě v této obci, takže tam je to propojení i přes ty rodiny a to je perfektní. Hodně se toho událo za ten rok. Já jsem Dolní Dunajovice navštívil několikrát. Jen v loni jsem zde byl třikrát a nyní po čtvrté a úplně jsem se do této obce zamiloval. Je to tady báječné. Je nějaké vaše přání nebo to, co byste třeba chtěl, čeho byste chtěl ve spolupráci ještě dosáhnout? Co bych si velmi přál, je zapojovat do přátelství i mládež. To je v současné době mým hlavním cílem děti spojovat a nadchnout je pro toto partnerství. Leto se nám podařilo spojit předsednictvo obou fotbalových klubů, takže to vypadá, že se budou navštěvovat a budou spolu hrát zápasy a tam vidím naši společnou budoucí cestu. Po folklorním okénku byl nachystán program i pro děti. Přijelo divadélko Myš a Maš. Večer zahrála kapela bez kofeinu ve spolupráci a s podporou spolku rodičů Dolní Dunajovice. Neděle pak byla zahájena dopoledním ší svatou. Zase opětovně dopoledne blok přednášek, abychom dělali trošku i nějakou osvětu a sdělování informací a vědomostí. Bude nám přednášet jak starosta právě německého Arbergu na téma rovnoprávnost mezi muži a ženami v rámci pracovních zaměstnání, příležitostí a mezilidských vztahů. A pak bude mít jednu přednášku náš pan starosta, pan Hasník, který bude řešit demokracie a právní stát. No, takže to bude na téma přednášek. Pak si odpočineme a bude nás ve 14 hodin čekat vystoupení a bude to koncert kumpanových muzikantů, na, které se, na který se velmi těšíme. Milé dámy a pánové, paní Bařinová, pojďte za mnou. Je nám velkou radostí a ctí to, že můžeme tady na našem pódiu do nich Dunavicích přivítat kumpanové muzikanty. Tady ten veselý pán za mnou, to je Vlado Kumpa, který právě tady udržuje to tempo a tu radost na pódiu. <laughs> Takže děkujeme si, je to taková ta, ne třešinka, ale třešení na dortě našich obecních slavností. Budeme rádi, když se budete bavit, když si skutečně užijete tento kulturní zážitek. Samozřejmě nevítáme tady jenom kumpanovi muzikanty, ale i sourozence Baťkovi. A ti jsou tady u nás v Dolní Dunavicích už téměř taky jako doma, každým rokem tady vystupují a za to jsme rádi a vážíme si toho. Kumpánovi muzikanti nadchli všechny přítomné svými melodiemi i profesionalitou. Nádherný závěr třídenních slavností obce Dolních Dunajovic, které přinesly opětovně setkávání, přátelství a inspiraci.